د کنهاراری تلویزیون ګران او قدر من اردن کو سلام پر تاسو سات فام لړم د تیورنی مهم خبرن ته لمړی هم شنبه د کنهار رضاکار فدراسیون مسلونو د مرسیال ولی سره وکتل د شنبه پر ځای کنهار رضاکار فدراسیون مسلونو او تر څنګه شزنه رضاکار غړو د مرسیال ولی عبد الحنان منیب سره وکتل د رضاکار فدراسیون شزنه کمیټه مسولې نبیلا صدیول د شزنه کمیټه د جوړو څخه مخه د شزو سون زیاره ټولول او د اړوند ادارو سره شریکول دي دغه په خبره غواړي چې خپل فعالیتونه د شهر تر څنګ ولسوالۍ ته هم غزي او په دې برخه کې دولتي دارې څخه د همکاري غوښتنه وکړه وروسته د کنهار مرسیال ولی عبد الحنان منیب د فدراسیون مسلونو ته دولتی داره پاس تای صبح در هر دول همکاری دارد بر کرد شغلی مونی به همدار زیاد کرد ولتی داره حس که ویتر سود شد و پابرک که پرتیسون دی حل کرد آقایت دکار زمین را برابر کرد مرسیال ولی در زاکار فدراسیون مسئولان سخاوت تل ترسو دشود دیکسادی پیاوریا پابرک که خبر ترهی دولت مقام سر شرکی کی سو پرتون کینگ شافی پلانی کی زای ارتوار کرد. دهم یک شنبه. پامیر وس رختون کی د سری ناروغی د تداوی په مخه نه ودانی جوړی جی دام د ودانی د بنسر ډبره د اکشن به پرز د کندهار اوالی تورنج رال زلمی وسا په میر وس اوزی رختون کی کړه شدل کندهار ولی تورنج رال زلمی وسا د پرختی برخه کی د کنار لپاره لوی لا سرانو بل او زیات کړی چې دا به د سری ناروغی تداوی اسانه کړي په میر وس رختون کی د سری ناروغی د تداوی په مخه د ودانی د بنسر ډبره کښه شدل سوال کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا دا دی ودانی دا بنسر دبری دا اشودول پر محال کندهار ریدو تلویزون تویل چی دا پا رختی برخه کی دا میرویس رختون او دا جنوبی ولایتونو دا وسیدون کل پار لوی لاستر اولن دا شاغلی ویسا زیاد اکره چی دا کندهار وسیدون کی او پا خاص دول دا سویلی ولایتون خلق پا رختی برخه کی زیادی پامدرن یتار تیالری او پا هم دی مخیل نریوال رختی سازمانون سر پا گرد داغ داول یو اکدام وکر کند هر والی داغ رازلا اروانده نریوال رختی موسیسات و هم گشتن وکر چی خبل مرستی پا دی برخه کی نوری هم زیادی کری نو دا دا ویو ایچ او مرستندوی موسیسات دا از مرستر همکاری کری دا چی تقریبا آغا دی تاسی هد تامیر ولی دی چی پیکر پو ما پیلی شرایط که باز موج داده است مریزان یا خدا این نپیدا که خونو بیام اجتماع ده پخش پیدا کیجی کفایت کی نامور را امیدواری که دادی دستانگ نود مرستان دوی موسسه هم داده است که آمون از موج دولس در اختیار دپار آرین وی وایس د کندهار د امیر اختیار رئیس دکتر عبدالکریم پخلاوی چې د ساری ناروغی د نوې تعمیر سپارلس پیستر لري او د نړیوال روغتیایي سازمان له لوري د شپږ میلیون افغانۍ په لګښت جوړېږي چې په څلور نیمو میاشتو کې به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي نوموړي د دې نوې ودانۍ جوړېده په روغتیایي سکتور کې د میرویس روغتون لپاره مهم وبلل او ویل چې په دې ډول سره به په ساری ناروغیو د اخته کسانو درملنه چټکه شي میرویس حوزوي روغتون د ټول جنوب په کچه یوازنۍ مجهز روغتون دی چې د بیلابیلو ناروغیو د تداوی په برخه کې د دې سیمې د سیدون کو لپاره خدمات وړاندې کوي د میرویس روغتون مسؤول ډاکټران وایي چې نږدې هر ورځ په لسکونه سره په ناروغان د درملنې په مخه ورته مراجعه کوي کنه هر ولایت شورا وای په نامنا سیمو کې د تذکرو پر فوټو کاپي د رایور کولو سټه کرار ناسي ولایت شورا د یو شنبه پرز د خپل نوبتې غونې پر محل د اون سانټا کو خپل وکم سو سو ورته چې په نامنا سیمو کې د تذکرو پر فوټو کاپي د رایور کولو سټه کرار ناسي در سو دیادو سیمو که اوسیدون که در نامنی لامل در این پروسیس خواه بی برخنه سی دولتی شراب پاگانی که در غراز در پولیس و مرشد پرزان او در رجیب و برای کمیاش که در خوارکی توکو پردوار نرخونه هم باسو سو پر لازم این تصمیمونی مصول در ولیتی شراب در یک شمبه ورز نوبتی غونه چی در شراب در رئیس عجیسی جان خاکزوال پا مشیری جوره سی و پکش در شراب نور غور هم برخ ولایت شورا وای په نامنه سیمو کې د تذکرو پر پټ کاپي د سټکران نصب ته اجازه ورکول سي تر څو د یادو سیمو وسیدون کې هم لامنتي ګواښونو جوړل سي او هم د دې ملي پروسیس خبې برخې نسي د ولایت شورا وکیل نعمت الله خان شردلی وای حکومت باید د امن او نه امن سیمو ترمنځ تفکیق وکړي او حالات ته په کتو پرې کړي وکړي حق خدا دې پر اصلي تذکره باندې چې ولګېږي مګر اما دا خو د مجبوریت سه چیزما اول سوالی دیت سو کرد لای نیستش پرستی سکرای لگیدلی خوب است کاری و خلاص کی وادی رو دل دی دی ولاری دی بیا نرایستا نبلستا نودا مناطیک ارزای پارک لری آغاز زای بسیج با آغاز زای کیچی آلات سامی آمنی چی پرستی تسکرای ولگیر جاگ سید و زایت و ولایات تجی و کتل سی آغاز ولایت چی با آمن کی دی داغ مخت سو کنی سکرای دل آغاز دی پرستی تسکرای و روالس او مگر چی با آمن کی ندی اخیدی بیا پر دغورو وایسی خوب، پل کاری کاری زنی وایس.
د ولتی شورا په غونې کې د غراس په کندهار کې د ملي پولیس د ماشات پر ځنډ هم خبرې وسوې د ولتی شورا غړي وایي کندهار کې ملي پولیس په ډېر سختو حالاتو کې دندې ترسره کوي خو د مرکزي ادارې له لورې په میاشتو میاشتو ماشات ځنډول کېږي چې دا د ملي پولیس له سرتېرو سره ستر ظلم دی ولایتي شورا له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې کندهار کې د ملي پولیسو دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي او پولیس ته پر وخت ماشات ورکړي یار با مترک کې بیا چیش کې بیا چیش کې بیا کمپیوټر کې بس را روان دي د وزارت داخلي څه موږ ته خارجان داسې نه وای بس پلمي دي کوي په دغه با مترک کې هم دوی خپل کار سایمن صاحب یې پیدا کوي د کابل څه چې راځي دلته وایي د کندهار پولیس د کندهار عسکر شپه او ورځ په ستړیا او په تکالیف او په عملیات کې ولاړ دي نو د دې غم نه خوري وایي د دغه د دغه پولیسو د ازار څه چې زما په خدای قسم یې وایي د رېدلو که دوی که دوی سمه ورځ وویني چې زه خپله ورته ګورم ولې دا 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 خو ازار لري هیڅ هیڅ نه نور ژر تر ژر د دې دغه راځي که ماشات راځي زما په فکر چې دغه بېخي ظلم دی دغه ظلم دې نه کوي که یو کې دغه ظلم پر دوی ورګرځي ولله بله چې پر ورګرځېږي که په دې دنیا یې که په هغه دنیا یې په خدای چې د دوی سره خدای و دغه حق و دې مسلمانان تور وایي د روژې د مبارکې میاشتې له راتلو سره د خوراکي توکو د بیې لوړوالی د ولایتي شورا د غونډې بله موضوع وه د ولایتي شورا رئیس او غړي وایي هر کال د روژې د مبارکې میاشتې د راتلو سره سم د خوراکي توکو بیې لوړېږي چې دا کړن د غریبو هېوادوالو سره ستر ظلم دی د ولایتي شورا غړي نعمت الله خان شدلې وایي دوی به د کندهار ښاروالۍ سره په ګډه یوه کمېټه جوړه کړي تر څو په ښار کې لوړ نرخونه کنټرول کړي موږ د کندهار ولایتي شورا او ستاسې په مخ کې دغسې یو فیصله ده چې موږ به د ښاروالۍ سره په ګډه یو کمېټه جوړوو اوس خو چور دی چور دغه چور به وایي ورېدله د دوی به خپل د تفتیش امیر بیا راسره وي او موږ به یو یو نرخونه به کنټرولوو غریبان دي خلک مسکینان دي خلک مزدوران دي د دوه سوه افغانۍ د ده مزدوري ده نو دی هغه په چش په ورس په تجنیوي چې د شورا په غونډه کې د مراجعینو پر ستونزو او غوښتنو هم بحث وسو او د حل په مخه اړوند ادارو ته راجع شوه د هم د شنبه ولایت مقام د غلب سو دولتي زموکو د خلاصون په برخه کې جدي دی کنه هر ولې تورن جنرال زلمی وسیا د سرګنولې په غه غونې کې وکړي چې د په مشري په ولایت مقام کې د ولس والانو او امت مسولو په ګرون جوړ سوي غونې کې پر دې سربیه د شیخ مداري پر رامنس کول هم بحث وسو خبرې وسو د شیخ حکم داري ترینوان لاندې د غونډه چې ولایت مقام کې د کنه هر ولې تورن جنرال زلمی وسیا په مشري جوړ سوي و د مرستیال والی عبد الحنان منجب تر څنګ د ملي امنیت ریاست تورن جنرال محمد یاسین د عدلیا او قضایي دارو استازو ولس والانو امنیتي مسولینو او سکټوري سانو هم پکښې ګډون کړی و په یل کښې کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا خبرې وکړې او د ټولو ولسوالانو یې وغوښتل تر څو د غصب شوو دولتي مځکو د خلاصون لپاره پر هڅه وکړي او د هغو غاصبینو په اړه ولایت مقام ته معلومات ورکړي چې په غصب کښې لاس لري ښاغلی وسا ولسوالیو کښې د اداري واحدونو پر فعالیت هم ټینګار وکړ او یې چې دغه چاره کولی شي د دولت او ولس ترمنځ فاصله راکمه او د خلکو باور پر دولت زیات کړي دغه راز غونډه کښې ولسوالانو هم په وار سره خبرې وکړې او د ټولو هغو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل چې تېره یوه میاشت کښې تر سره کړي دوی ویل چې دغه موده کښې یې زرګونه دولتي مځکه د غصب څخه خلاصه کړې او د پاتې هغه لپاره یې هڅې روانې دي ولسوالانو ویل چې اداري واحدونه یې هم فعاله کړي او په ځینو ولسوالیو کښې د تعمیر د نشتوالي له امله دلیا او قضایي ادارې غیر فعاله دي دوی ویل چې ولسوالیو کښې د نوم لیکنې او تذکرو د ویش لړۍ په چټکۍ سره پرمخ ځي او په دې برخه کښې د مسلکي مامورینو او مرکزونو کمښت لویه ستونزه ده خو غونډه کښې د ټاکنو کمیسون استازي ډاډ وړاندې کړ چې دوی د منظم پلان او طرز العمل له مخې مخ ته ځي او هېڅ یو کس به هم د نوم لیکنې له پروسې څخه پاتې نه شي هغه ویل چې دم ګړۍ کندهار کښې تر دوه سوه زره زیاتو کسانو نوم لیکنه کړې چې د هېواد په کچه لومړۍ درجه کښې راځي دغه راز مرستیال والي عبدالحنان منیب هم غونډه کښې د سلام مخابراتي شبکې د فعالیت یادونه وکړل او د ټولو ولسوالانو یې وغوښتل تر څو هغه سیمې ولایت مقام ته په ګوته کړي چې هلته یا د شبکه فعالیت نه لري سو وکولای سو ټول کندهار د سلام مخابراتي شبکې تر پوښښ لاندې راولو وروسته د اقتصاد رئیس ګل محمد آرین هم غونډه کښې د روان کال د پرمختیایي پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل او یې ویل چې دا مهال کندهار کښې پر شپېتو پروژو کار روان دی چې ځینې د تکملېدلو په حال کښې دي د غونډې وروستیو کښې د امنیه قومندانۍ اداري مدیر د تذکرو د ویش یادونه وکړل او زیاته کړل چې دغه پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او تر دې دمه یې څه باندې یو سلو نولس زره کسانو ته چې درې زره یې ښځمنې دي تذکرې ویشلې او شهرت یې ثبت کړی دی
دهم سه شنبه د کنار میلیون مت په کنار شهر کې د خونړی چاودنه او بریدونو مخنیوی وکړ او سوال تر ګورو چې په دوه کانټرونو کې چاودن کې توکي ځای پر ځای کړي وغو شته چې د روژې په ورسې ورځو کې د ګنګونې څخه په دغه سیم کې چاودنه ورکې کارش کړل د توکو د خونسا کې د پر محل یو کانټرون کې چاودن کې توکي چاودنه وکړه چې درو پنځوس بیګونه یو دوال ته په کې مخرو بلا ورسل کنار شران د میلیون مت ځوکونو د حاضر سایل تر څنګ وای او سوال تر ګر هیڅ ډول ارزښتونه باندې باور نه لري او یوازې غواړي چې تاوتری خوالی او ویر رامنځ کړي د کندهار ملي امنیت وایي وسله والو تر هر ګروپ پلان درلود چې د روژې په وروستیو شپو او ورځو کې په کندهار کې خونړي بریدونه وکړي خو دوی یې پلان شنت کړ د معلوماتو له مخې وسله والو په دوو کانټینرونو کې چاودېدونکي توکي وسلې مهمات د ځانمرګو بریدونو واسکټونه او باروت ایښې وه د کندهار د والي ویان داوود احمدي وایي چې امنیتي ځواکونو یو کانټینر خونسا کړی و خو د دوهم کانټینر د شنډېدو پر مهال چاودنه شوې ده د کندهار د والي ویان داوود احمدي ویلي چې په چاودنه کې شپاړس کسان شهیدان سوي او اوه دېرش نور ټپیان سوي دي د ده په وینا په شهید سوو کې څلور یې نظامي او پاتې نور یې ملکي وګړي دي خو په ټپیانو کې شپږ نظامي او پاتې نور یې ملکي وګړي دي اول لپاره لومړی کانټینر چې خلاص کړی دی په هغه کې د راکټ مرمۍ او ځانمرګ یو او نور چاودېدونکي مواد او بیا چې دوهم کانټینر خلاص کړی دی هغه کې تر دې زیات شیان و له بده مرغه چې دلته د دروازې چې خلاصه کړې دلته دا چاودنه رامنځته شوې ده اته دېرش ټپیان تر اوسه پورې لرو او شپاړس تنه زخمي شهیدان لرو کندهار شهران د ملي امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو تر څنګ وایي وسله والو تر ارګرو هیڅ ډول ارزښتونو باندې باور نه لري او یوازې غواړي چې تاوتریخوالی او ویره رامنځته کړي شهریانو د جګړې د ښکیلو غاړو څخه غوښتنه وکړه چې په خپل هېواد کې د بین الافغاني سولې ته کښېني ترڅو په افغانستان کې د غم ټکر ټول شي او هېواد د پرمختګ لور ته روان شي دغه په میاشت کې د روژه په میاشت کې وربند بوسي د خلکو پر روژه یې دا کار نه یو نه په روژه کې نه وي یو وخت هم نه یو موږ شهر دا دی جوړ شوی دی اوسه دی خراب پیدا ده تللي وم بازار ته چې راغلم د سرای خوله بنده وسوې کې نه پرېښوله نو موږ دوکانونه ګر په دغه سرای کې دي چې ګردار مو دغه مو ګر سره ورک چې نو بره لاندې دغه هندارې لاندې کښېناستلو دا لته ناست و ناست و ناست و دوی سره ګر دل په دغه حال کې غړم شو په ځان یې پوهېدلې بالا سره را لاخې دلته په شخصیت نور مشکل د دوکانو مخ ته ناست و بالا درب شو بالا په ځان یې پوه شوې کړی باید چې راپورته شو له دا ناست و خور جوړې وې د هېواد دښمنانو خو نو په عمل کې بیا ثابته کړله وایي زره ده چې داسې ناوړه برید یې زموږ وروستي پر بې ګناه افغانان باندې وکړي وایي زره ده ډېر د غم ورځ ده وایي زره ده ډېر خوابدي شوی وم وایي ده په هېڅ وړ وړ د منلو وړ نه ده دا پېښه وایي زره ده د وسله والو تر هر ګرو لخوا د چاودېدونکو توکو له امله رامنځته شوې چاودنه د جمهور رئیس محمد اشرف غني او کندهار والي تورن جنرال زون میوی سات دغه تروریستي برید غندي او د پیښو قربانیانو او کورنیو ته د تسلیت او همدردۍ ژور مراتب وړاندې کوي او شهیدانو ته د پیردوس جنت او ټپیانو ته د بشپړې بیړنۍ روغتیا دعا کوي د هم چهار شنبه کنه هر ولی تورن جنرال زلمی وسا په مرویس روغتون کې د خونړی چاودنې د زخمیانو پوښتنه وکړه کنه هر ولی له زخمی سو کسانو سره د کتنې پر مهال هغوی ته د الله جل جلاله دربار څخه د جل شفا غوښتنه وکړه او د مرویس روغتون موضوع په ډاکټران ته هدایت وکړ چې په خپل ټول توان له زخمی سو کسان سره طبي مرستې وکړي کنه هر ولی تورن جنرال زلمی وسا د سوال سیمې او زې اړوند د کنډوالي د سرای چاودنې او بشري جنایت وبله او زیاته کړې چې د روژې په مبارکه میاشت کې دغه ډول تروریستي بریدونو تر سره کول هیڅ ډول اسلامي او انساني توجه نه لري کندهار والی تورن جنرال زلمی وی سا د تیری ورزی د خونړی چاودنی د زخمیانو د پشتنې لپاره د سې شنبې په ورځ ماښام میرویس حوزوي روغتون ته ولاړې نوموړي هلته له زخمی سو کوچنیانو او لویانو سره د خبرو پر مهال د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه هغوی ته د سملاسي روغتیا غوښتنه وکړه 
کندهار والی د غراز د میرویس حمزوی روغتون له مسؤلو ډاکټران غوښتنه وکړه چې له ژوبلسو کسانو سره په خپل ټول توان طبې مرسته وکړي او ژر یې خپلو کورنیو ته رخصت کړي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویساد د کندوالي په سرای کې ترسره سوې چاودنه یو تروریستي عمل وباله چې د ده په وینا هیڅ اسلامي او بشري توجیه نه لري زموږ د ولس دښمنانو د وطن دښمنانو په دې هڅه کې دي چې زموږ ولس او وطن په دغه فرض روژه کې چې هغه د یو د اسلام د پنځو رکنو څخه دی د روح جماعت چې وخت کم پاتې څو محدود ساعت پاتې او زموږ کوچنیان زموږ ځوانان زموږ پنجرې په خاورو او وینې کې ولغړول چې متاسفانه په هر ځای کې چې دغه وحشت د زدې انساني زدې بشري زدې اسلامي رامنځته کېږي او بالاخره په تعصب زموږ وطنوال قرباني کېږي کندهار والی د غراز د میرویس حفظوی روغتون له ډاکټرانو او طبي پرسونل هم مننه وکړه چې په ډېر ښه ډول یې د پېښې له زخمیانو سره طبي مرستې کړې دي نوموړي همدا راز له عامو خلکو هم مننه وکړه چې د خپلو هېوادوالو د ژوند ژغورلو په نیت د میرویس روغتون د وینې له بانک سره د وینې د اړتیا پوره کولو په برخه کې مرسته وکړه د میرویس روغتون د ټیم څخه ډېر منندوی چې دوی وکولای شوای چې هغه زخمیان چې وهغه په ښه صورت سره اتصا د دې په امکانات چې وحت ای اضافه تر هغه د دې سره هغه د روغتیایي مرسته کړې ده او موږ د خپل ولس څخه منندوی چې هر څوک راغلی او په نوبت دې ته حاضر و چې وینه ورکړي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د خپلو خبرو پر مهال د امنیت له اړخه د کندهار ټولو اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ هڅه کوي چې هیڅ چا ته د دې اجازه ور نکړي چې دغه ډول وژونکي بریدونه ترسره کړي نوموړي بیا هم له امنیتي ځواکونو سره د عامو خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ او یې چې په دې ډول سره تر ډېره د دغه ډول ورانکار بریدونو مخه نیول کېدای شي هم پنشبه کندهار والی وای د ټاپی پروژه په وړاندې ټول خنډونه باید لرې سي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د دې مجلس په اونیزه غونه کې ول ولتې دره په تمام معنا کوشش کوي چې د ټاپی پروژه په وړاندې خنډونه له منځ یوسي او دغه سره اقتصادي پروژه د خپل مسولیت په ساحه کې په پرتوب سره ته ورسوي د دې مجلس غونه چې د کندهار والی په مرشي جوړ شوی او په کې مرستیال والی عبد الحمید منیب د ورتې شورا غړی نعمت الله خان شیردلی د دولتي دارو مسئول نه واساز برخه خسته و د ادارې مجلس په پیل کې کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د سه شنبې ورځې د خونړې برید په اړه سخت خواشنی وښودل په پیښه کې ټولو قربانیانو ته د الله جل جلوهو په دربار کې دعاګانې وسوې شهیدان ته د جنت پیردوس ټپیان ته د عاجل شفا کورنۍ او دوستان ته د جمیل صبر غوښته نه وسول وروسته په غونډه کې په کندهار کې د ټاپي پروژې ولاتي مسؤول خپل معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړه هغه وویل په کندهار کې د دې پروژې د بریالیتوب لپاره په بېلابېلو برخو کې لومړني کارونه او د مځکو د تثبیت لړۍ پیل شوې تر څو معلومه کړي چې د دې پروژې په لړ کې په څومره اندازه شخصي مځکې استملاق ته ضرورت لري نوموړي وویل په کاري ساحه کې د سیمې یو شمېر اوسېدونکي ورته بېلابېل خنډونه جوړوي او د دوی د کار مخنیوی کوي چې ولاتي اداره باید د دې ستونزو په له منځه وړلو کې ورسره همکاري وکړي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا ټاپي پروژه د ټول هېواد او په ځانګړې توګه د هغه ولایتونو لپاره یوه ستره اقتصادي ملي پروژه یاده کړه چې د دې پروژې پایپ لاین پکښې تېرېږي ښاغلی ویسا وویل هېڅوک د دې حق نه لري چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي او دغه اقتصادي ملي پروژه د ځنډ او خنډ سره مخ کړي کندهار والی زیاته کړه په کندهار کې د ټولو هغه ولسوالۍ مسولین چې د ټاپي پروژې پایپ لاین پکښې تېرېږي مسولیت لري چې د دې پروژې د کارکوونکو امنیت خوندي کړي او د هغوی په وړاندې خنډونه له منځه یوسي هغه دغه راز د ټاپي پروژې ولایتي مسولین ته هم سپارښتنه وکړه چې په کندهار کې د ځان لپاره مشخص تفتار فعاله کړي او خپل کارونه د ولایتي ادارې سره په همغږۍ مخته یوسي د ولایتي شورا غړي د احمد الله خان شردلی وویل ولایتي شورا په ټول توان د دې پروژې ملاتړ کوي او هڅه به وکړي چې د دې پروژې په اړه د سیمې اوسېدونکو ته قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي ښاغلي شردلی ټینګار وکړ چې د دې پروژې په لړ کې باید د سیمې اوسېدونکي په کار وګمارل شي او د سیمې له موادو او ماشینرۍ څخه استفاده وشي د ادارې مجلس په غونډه کې دغه راز کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا په شهر ولسوالۍ کې په غیر قانوني ډول د معدنونو او ساختماني موادو پر استخراج اندېښنه وښودل او د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو او اړوند مسولین ته جدي هدایت وکړ والی تورن جنرال زلمی ویسا یو ځل بیا د هغې ادارو مسولین ته چې د کاغذ پر مخ پرمختیایي بودجه ورکول شوې ده دنده وسپارل چې مرکزي ادارې ته د بودجه د ترلاسه کولو لپاره سفر وکړي او خپله بودجه کندهار ته را انتقال کړي ترڅو پر خپل وخت په مصرف ورسېږي د ادارې مجلس په غونډه کې پر یو شمېر وړاندې شوو قراردادونو هم بحث وشو هغه چې قانوني مراحل یې بشپړ و تایید او په کومو کې چې نیمګړتیاوې موجودې وې د حل په مخه رد شوه
کرندوسان دولتی اونی مهم خبرن لامالتیا محمد نکام شاخت داریم.